，野兽专科十倍浓缩玛卡，挑战业界最高含量。嗨，大家好，我是赵佑。如果我跟你说有一种练法，可以帮你省下大约百分之四十的时间，但是增肌效果完全一样，你会不会很想要试试看？没有错，你看影片标题应该也猜到了，就是超级组。那有一些人不知道超级组是什么，我们先解释一下超级组的定义。超级组一般来说指的是我做完一个动作之后不休息，马上接着做另外一个动作，两个动作做完之后再休息。这两个动作通常互为拮抗肌群，例如二头弯举之后马上接一个三头屈身。传统上超级组被认为是一个提升强度的技巧，也有人认为超级组可以帮助我们增加更多的肌肉，有的人单纯只是觉得超级组很好玩而已。今年六月的这篇最新的研究，让我们对超级组有更深一层的认识。这也可以说是第一篇直接比较超级组跟传统训练的研究。研究方法是这样：四三名受试者平均训练经验大约三年，他们被随机分成两组：传统训练组以及拮抗超级组。研究持续了八周，所有的受试者都进行了六个训练动作：宽握的阔背下拉、史密斯肌卧推、坐姿腿弯举、腿伸展、哑铃二头弯举，最后还有缆绳三头下压。每周训练两次，传统训练组的练法就是一组做完休息两分钟，然后再练下一组，一个动作全部练完，再练下一个动作。每个动作都会做四组，八到十二下，每组做到力竭。超级组则是做完一个动作的一组之后，马上接着做另外一个动作，结束后休息两分钟，一样做四组。超级组在不同动作转换之间，大约会休息二十秒。研究人员通过超声波测量五四头肌。腿后肌群、二头肌和三头肌的肌肥大程度。研究另外还测试了力量以及肌肉耐力的变化。我们来看研究的结果：两组受试者的肌肉肌肥大程度都有所增加，不过两组人之间没有差别。力量、爆发力跟肌肉耐力也观察到相同的结果，两组人之间没有显著的差别。两组人在训练时的表现也没有显著的差异。最终，两组人都完成了一样的训练量。但重点来了。超级组完成训练的时间只要 44.4 分钟，比传统训练组的69分钟少了 36%。看到这里，请先不要急着把你所有的课表都改成超级组。这篇研究有一些条件是需要特别注意的。这个研究里的每一个肌群，每周的训练量在8到十二组之间，这是一个足以刺激肌肉生长的训练量，但还不是最高的。以往的研究发现。每个肌群每周能承受的训练量大约在二十组以上，所以我们不知道如果一周练到二十组，超级组会有怎么样的效果。另外，研究人员有询问受试者的感觉，超级组的受试者更容易在训练过程中感觉到恶心想吐，这也显示了，就算你要用超级组，最后也是慢慢增加，让身体适应，特别是原本没有尝试过超级组的人。另外，这个研究每一组都要求做到力竭，我们不清楚在有保留次数的情况下。训练的效果是否一样好？虽然有刚刚说的这些限制条件，但我觉得，即使你时间很多，你也可以考虑把大部分的训练课表改成这种拮抗肌群的超级组，在你省下时间的同时，还能得到不错的肌肉成长。不过，有一些训练动作就不建议用超级组，例如非常考验体力，而且对技术要求比较高的训练动作，例如杠铃深蹲以及杠铃硬举。超级组尽量选那些不会让你一练马上就会喘到不行的动作。然后做超级组，既然是为了省时间，挑选动作时，你可以参考健身房的配置，选那些器材摆放比较接近的动作，或是用哑铃跟缆绳这种可以同时练到比较多部位的器材，你就可以待在原地一直做你的超级组训练。然后像我们刚刚说的，如果你没有做超级组的经验，建议你循序渐进，先从比较不会太累的单关节动作开始，例如二头弯举加三头下压，避免训练中身体不适。间接影响训练的品质。总结：对想要增肌的人来说，即便你已经有一段训练经验，超级组依然是一个不错的训练方法。如果你是其他专项运动员，增加肌肉只是你的辅助项目，超级组也可以帮你省下很多时间，让你把时间放在你的专项上，这也是一个不错的训练方法。最后问问大家，你也会做超级组训练吗？以下留言跟我分享吧。那我们今天的影片就到这边。如果觉得我们的影片有帮助，也欢迎加入频道会员。或是点击下方的超级感谢，支持我们做更多影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片的通知。也可以发了我的 IG 跟 FB， 我们就下次见，谢谢大家，拜拜。